நம்ம கடைசி வீடியோவில் ஈஸ்டியனுடைய ஸ்பெஷல் ரிலேட்டிவிட்டியிலிருந்து பேசிக்கான விஷயங்களான ஸ்பேஸ் டைம் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் லென்த் கான்ட்ராக்ஷன் டைம் டெய்லிஸ் இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை பார்த்தோம் ஆனால் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம்னா ஈக்குவல் டைம் சி ஸ்கொயர் இதில் எனர்ஜினா என்ன மாசினா என்ன ஏன் நம்மளால் லைட்னோட ஸ்பீடை வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியாது கூடவே இ நாட்டிக்குள் டைம் சி ஸ்கொயர் இதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரி இந்த ஈக்குவல் டைம் சி ஸ்கொயர் இதில் முதல் டேர்மாக இருக்க எனர்ஜினா என்ன அப்படிங்க நம்ம பார்த்துடலாம் எனர்ஜி அப்படின்னு நம்ம உங்ககிட்ட சொன்னாலுமே நீங்கள் நிறையா எனர்ஜிஸ் வந்து நீங்கள் நினச்சிருப்பீங்க உதாரணத்துக்கு வந்து நியூக்ளியர் எனர்ஜி தெர்மல் எனர்ஜி அப்புறம் லைட் எனர்ஜி இந்த மாதிரி பல வகையான எனர்ஜிஸ் வந்து இருக்குது ஆனால் இந்த எல்லா எனர்ஜிஸும் ரெண்டு வகை வந்து நம்ம மேஜர் டைப்பாக நம்ம பிரிக்கலாம் அப்படி ரெண்டு வகையாக பிரிக்கக்கூடிய எனர்ஜி என்ன அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இன்னொன்று கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஆக்சுவலாக இந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியும் கைனெட்டிக் எனர்ஜி எப்படி அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்குறப்ப ஒரு காயில் உள்ள ரெண்டு சைடு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்கு உதாரணமாக சொல்ல போனால் இப்போ நீங்கள் ஒரு கிரவுண்ட்லேருந்து பத்து மீட்டர் ஹைட்டில் வந்து நீங்கள் போய் நிற்கிறீங்க ஒரு பில்டிங் மேலே அப்படி போய் நிற்கிறப்ப நீங்கள் ஒரு ஒர்க்கை போட்டு தான் நீங்கள் மேலே போய் நிற்பீங்க ஏன் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கும் போது எத்தனோடைய கிராவிட்டி உங்களை கீழே இழுத்துட்ருக்கோம் அந்த எத்தனோடைய கிராவிட்டிக்கு வந்து நீங்கள் ஆப்போஸாக ஆக்ட் பண்ணி தான் ஒரு ஒர்க் நீங்கள் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஒரு பத்து மீட்டர் ஹைட்டில் பில்டிங் மேலே போய் நிற்கிறீங்க அப்படி பில்டிங் மேலே போய் நிற்கிறீங்க பார்த்தீங்களா அப்படி நிற்கிறப்ப உங்களுக்கு ஒரு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து உங்களோட பாடியில் வந்து ஸ்டோர் ஆகும் அந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி தான் கிராவிடேஷன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் உதாரணத்துக்கு வந்து உங்களோட மாசம் வந்து அறுபது கிலோ அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் வந்து பத்து மீட்டர் ஹைட்டில் வந்து நீங்கள் மேலே போய் பில்டிங்கில் நிற்கிறீங்க ஸோ உங்களோட கிராவிடேஷன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எவ்வளோ அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்குறப்ப இந்த ஃபார்மில் வச்சு நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ஃபார்மில் வச்சு நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணால் உங்களோட கிராவிடேஷன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஐயாயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி நாலு ஜூல்ஸ் ஸோ சுருக்கமாக பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்ன அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போனால் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு ஃபோர்ஸுக்கு அப்போஸாக நம்ம ஆக்ட் பண்ணி இந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸுக்கு நீங்கள் அப்போஸாக ஆக்ட் பண்ணி பத்து மீட்டர் ஹைட்டில் வந்து நீங்கள் போய் மேலே போய் நிற்கிறீங்க அந்த பொசிஷன் அதாவது அந்த கிராவிடேஷன் ஃபீல்டுலேருந்து எந்த பொசிஷனில் போய் நிற்கிறீங்க அதன் பொறுத்து தான் உங்களோட பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து தீர்மானிக்கப்படுது இதுவே கைண்டிக் எனர்ஜினா என்ன அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்குறப்ப நீங்கள் ஒரு ஒர்க்கை போட்டு நீங்கள் வந்து பத்து மீட்டர் ஹைட்டில் நீங்கள் மேலே போய் நிற்கிறப்ப உங்களுக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியாக ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த ஹைட்லேருந்து நீங்கள் கீழே குதிக்கிறப்ப அந்த ஸ்டோர் ஆகிற பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எல்லாமே குறைஞ்சு உங்களுக்கு கைண்டிக் எனர்ஜி வந்து கன்வெர்ட் ஆகிரும் ஸோ கைண்டிக் எனர்ஜி என்ன அப்படி உங்களுக்கு சுருக்கமாக சொல்ல போனால் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து மோஷனில் இருக்கும்போது அதுக்கு ஒரு எனர்ஜி இருக்கும் அந்த மோஷனில் இருக்கும்போது இருக்கிற எனர்ஜி தான் நம்ம கைண்டிக் எனர்ஜி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த கைண்டிக் எனர்ஜிக்கு வந்து இன்னொரு உதாரணமாக சொல்ல போனால் இப்போ நீங்கள் ஒரு கார் வச்சுருக்கீங்க அந்த காரோட மாசு வந்து எட்நூற்றம்பது கிலோ அந்த கார் வந்து எந்த வேகத்தில் போகுது அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்குறப்ப நூறு கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் வேகத்தில் வந்து போய்ட்டு இருக்கு ஸோ இந்த ஃபார்மில் வச்சு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணி பார்த்தா அந்த காரனுடைய கைனிட்டிக் எனர்ஜி எவ்வளோ அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்குறப்ப மூணு லட்சத்து இருபத்தி ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு ஜூல்ஸ் இப்போ நீங்கள் இந்த பார்க்குற லிஸ்ட்டு தான் ஒவ்வொரு எனர்ஜியும் எதன் அடிப்படையில் வருது அது கைனிட்டிக் எனர்ஜி அடிப்படையில் வருதா இல்லை பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அடிப்படையில் வருதா அப்படிங்கிறத நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க சரி இப்போ நம்ம எனர்ஜி பற்றி பார்த்தாச்சு இப்போ மாசம் என்ன அப்படிங்கிற நம்ம பார்த்துடலாம் இந்த மாசம் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறக்கு முன்னாடி உங்களோட ஒரு சின்ன கேள்வி அது என்ன அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெண்டு காஃபி கப் எடுத்துக்கோங்க அந்த ரெண்டு காஃபி கப்லையும் ஒரே அளவில் வந்து காஃபி ஊற்றி வச்சுருக்கீங்க இப்போ ஒரு காஃபி கப் வந்து சூடாகும் இன்னொரு காஃபி வந்து ஒரு ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்து நார்மலான டெம்பரேச்சர் வந்து இருக்குது ஸோ இப்போ ரெண்டு காஃபி கப்பில் எந்த காஃபி வந்து அதிகமான மாசு இருக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து இந்த வீடியோ பார்த்து முடிச்சக்கப்புறம் கீழே கமெண்ட சொல்லுங்கள் உங்களோட விடைக்கு வந்து கரெக்டான ரீசன் வந்து கீழே கமெண்ட சொல்லுங்கள் ஸோ இப்போ வந்து இந்த மாசம் என்ன அப்படிங்கிற நம்ம பார்க்கலாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபிசிக்ஸ் அப்படிங்கிற சப்ஜெக்ட் படிச்சிருந்தீங்கனாவே இனர்ஷியா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இனர்ஷியானா என்ன அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெஸ்ட்ல இருக்கும்போது அது ரெஸ்ட்லேயே தான் இருக்கும் அதே சமயம் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு மோஷனில் இருக்கும்போது அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து மோஷன்லேயே தான் இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு குழப்பமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் சொல்ல
அப்படி நீங்கள் பொம்மை கார் நிறுத்துறது வந்து ஈஸியாக உங்களுக்கு தெரியும் ஏன் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்குறப்ப அந்த பொம்மை காரோட மாசம் வந்து ரொம்பவே கம்மி அதனால் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக நீங்கள் நிறுத்தலாம் ஏன்னா அது யூனிவர்சியாக வந்து ரொம்பவே கம்மி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இதுவே வந்து ஒரு ரியலான கார் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ரியலான கார் வந்து நீங்கள் நிறுத்தணும்னா கண்டிப்பாக உங்களால் முடியாது ஏன் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்குறப்ப அந்த காரனுடைய மாசம் வந்து ரொம்பவே அதிகம் அதனால் யூனிவர்சியாகவும் அதிகம் ஏன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நான் யூனிவர்சியன் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து மற்ற எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸஸ்க்கு வந்து ரிசீஸ் பண்ணும் ஸோ அந்த மாதிரி ரிசீஸ் பண்ணுறது தான் நம்ம யூனிவர்சியாக அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ அதனால் நீங்கள் பெரிய கார் வந்து புஷ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஏன்னா அது ஒரு மாஸ் அதிகனால ஏன்னா யூனிவர்சியாகவும் அதிகமாக இருக்குது இதுவே நீங்கள் அந்த பொம்மை கார் புஷ் பண்ணும்போது அதனுடைய மாஸ் கம்மிங்கிறனால யூனிவர்சியாகவும் கம்மியாக இருக்குது அதனால் ஈஸியாக நம்ம வந்து புஷ் பண்ணிடலாம் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து யூனிவர்சியாக ஈக்குவல் டு மாஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் நீங்கள் எப்படி இனேசியம் வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களோ கண்டிப்பாக ஃபிசிக்ஸ் சப்ஜெக்ட் வந்து மொமெண்டம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த மொமெண்டம் தான் ரொம்பவே சிம்பிளான விஷயம் தான் இந்த பீக்வல் டு எம்பி அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்மில் வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த பி அப்படிங்கிறது தான் மொமெண்டம் இந்த எம்ங்கிறது மாஸ் இந்த விங்கிறது வெலாசிட்டி எப்போலாம் ஒரு ஆப்ஜெக்டோட மாஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கோ இந்த மொமெண்டமும் அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்டோட வெலாசிட்டி அதிகமாக இருந்தாலும் இந்த மொமெண்டம் வந்து அதிகமாகும் இதுக்கு உதாரணமாக சொல்ல போனால் ஒரு ட்ரெயினுங்கிறது ஒரு மாஸ் அதிக உள்ள ஆப்ஜெக்ட் அதனுடைய வெலாசிட்டி வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ இதனுடைய மொமெண்டம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு கண்ணுலேருந்து வெளியாகக்கூடிய புல்லட்டினுடைய மாசம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மி இதுவே அதனுடைய வெலாசிட்டி ரொம்பவே அதிகம் அதனால் இதனுடைய மொமெண்டமும் ரொம்பவே ஜாஸ்தி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த மொமெண்டம்னு என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு சுருக்கமாக சொல்ல போனால் ஒரு ஆப்ஜெக்டினுடைய மோஷன் என்ன அப்படிங்கிறத குறிப்பிடுறது தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மொமெண்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் நான் ஏற்கனவே என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஒரு மாசம் வந்து அதிகமாக இருக்கிறப்ப ஒரு ஆப்ஜெக்டினுடைய மாஸ் அதிகமாக இருக்கிறப்ப அதோட யூனிவர்சியாகவும் அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு மொமெண்டம் அதிகமாக இருக்கிறப்ப அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து மொமெண்டம் வந்து ரெஸ்ட் கொண்டு வரதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதிகப்படியான ஒர்க் வந்து நம்ம போட வேண்டியதாக இருக்கும் உதாரணத்துக்கு வந்து இந்த ட்ரெயின் மூவ் ஆகிறது நிறுத்துறதும் கடினம் தான் அதே சமயம் இந்த புல்லட்டை நிறுத்துறதும் கஷ்டம் தான் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து மாஸ் அதிகமாக இருக்கிறப்ப யூனிவர்சி அதிகமாக இருக்கும் அதே சமயம் மாஸ் அல்லது வெலாசிட்டி அதிகமாக இருக்கிறப்ப அதனுடைய மொமெண்டமும் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து மொமெண்டம் அப்புறம் யூனிவர்சியா இந்த ரெண்டு விஷயமும் மாசினுடைய ஒரு நெருக்கமான ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ மாஸ் என்னும் சொல்லணும் ஒரு குறிப்பிட்ட வெலாசிட்டியில் போனால் எந்த அளவுக்கு அந்த மாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படிங்கிற குறிப்பிடுறது தான் இந்த காமா ஃபேக்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அப்போ எந்த இக்வேஷன் தான் கரெக்ட் பி ஈக்குவல் டு எம்பி கரெக்டா இல்லை பி ஈக்குவல் டு காமா டைம்ஸ் எம்பி கரெக்டா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்களா ஆக்சுவலாக இப்போ நம்ம சாதாரணமாக ரெகுலர் டே டு டே லைஃப்பில் பார்க்கக்கூடிய எல்லா ஸ்பீடும் பார்த்தீங்கன்னா எந்த விதமாகவும் மாசம் வந்து அந்த அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணாது ரொம்பவே பார்த்தீங்கன்னா மைன்யூட்டான அளவில் நம்ம மெசட் பண்ணவே முடியாத அளவுக்கு தான் மாசம் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் இப்போ ஒரு எடுத்துக்காட்டாக சொல்ல போனால் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு வெலாசிட்டியில் வந்து எர்த்தே வந்து ஒரு செகண்டாக சுற்றி வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படி சுற்றி வந்தால் கூட காமாவோட வேல்யூ வெறும் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ நைன் வேல்யூ தான் வரும் ஸோ முக்காவாசி இந்த காமாவோட வேல்யூ ஒன் அப்படின்னு வரனால நாம் வந்து பி ஈக்குவல் டு எம்பி அப்படின்னு நம்ம வந்து எல்லா கால்குலேஷன் நம்ம போட ஆரம்பிப்போம் இந்த காமா வேல்யூ வந்து எப்போ அதிகமாக அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டை நெருங்க நெருங்க தான் காமா வேல்யூ வந்து அதிகமாகிட்டே வரும் எப்போ வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து லைட்னுடைய ஸ்பீடை வந்து அச்சீவ் பண்ணுதோ அப்போ வந்து காமாவோட வேல்யூ இன்ஃபினிட் ஆகிடும் ஆனால் இது ப்ராக்டிக்கலாக சாத்தியமற்ற விஷயம் ஏன் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாசம் ஆப்ஜெக்ட் எப்பயுமே லைட்னுடைய ஸ்பீடை வந்து அச்சீவ் பண்ணவே முடியாது லைட்னுடைய ஸ்பீட் அச்சீவ் பண்ணோம்னா இந்த மாசுக்கு இன்ஃபினைட் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி கொடுத்தா மட்டும்தான் அந்த லைட்னுடைய ஸ்பீடுக்கு வந்து இந்த மாசுல ஆப்ஜெக்ட் அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஸோ அது ப்ராக்டிக்கலாக சாத்தியமே கிடையாது சரி அதெல்லாம் ஓகே நம்ம ரெஸ்ட்டில் இருக்கும்போது நமக்கும் ஒரு மாசம் இருக்கும்ல அதை நம்ம ரெஸ்ட் மாசம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்புறமே வந்து நம்மளோட மாசம் வந்து ஒரு வெலாசிட்டியில் நம்ம மூவ் ஆகிறப்ப நம்மளோட மாசம் ஏன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்களா அப்போ நம்ம
அப்குவாக் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த ரெண்டு அப்குவாக்கும் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜு இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா டவுன் குவாக் இது வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜு இந்த ரெண்டு அப்குவாக்கும் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜாக இருக்கிறனால ரெண்டுமே ரிப்பல் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா ஸோ அப்படி ரிப்பல் பண்ணால் மிருக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃபோர்ஸ் வந்து தேவைப்படும் அந்த ஸ்ட்ராங் ஃபோர்ஸ் வந்து எது கொடுக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குளுவான் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல்டு வந்து கொடுக்கும் ஆக்சுவலாக இந்த குளுவான் ஃபீல்டு தான் அந்த குவாக்ஸ் எல்லாமே ஒன்றாக பேக் பண்ணி ப்ரோட்டானை வந்து வச்சிருக்கு இந்த குளுவான் ஃபீல்டு தான் நம்ம வந்து பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு குவாக்குக்கும் ஸ்பின் இருக்கும் கண்டிப்பாக என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு மோஷன் இருந்தாவோ அந்த ஸ்பின்னுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மோஷன் தான் ஸோ ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு மோஷன் இருந்தால் அதுக்கு என்ன எனர்ஜி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் அதாவது கைனடிக் எனர்ஜி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதே மாதிரி இந்த கைனடிக் எனர்ஜி அப்புறம் அந்த ஒன்னா சேர்த்தி வச்சிருக்க பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இது எல்லாமே சேர்த்து தான் நம்மளுக்கு வந்து ப்ரோட்டானுக்கு வந்து அதிகப்படியான மாசம் வந்து நம்மளுக்கு தருது ஸோ இந்த கைனடிக் எனர்ஜி அப்புறம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி தான் ரிலேட்டிவ் ஸ்டிக் மாஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ இன்னும் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்ல போனால் அந்த குவாக்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த குவாக்ஸ் வந்து மூணு குவாக்கு வந்து தனித்தனியாக எடுத்து அதை மாசம் எடுத்து பார்த்தோம்னா அதனுடைய மாசம் இந்த ப்ரோட்டான் வந்து ஒட்டுமொத்தமாக எடுத்து பார்த்தோம்னா அதனுடைய மாசம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கும் இந்த ப்ரோட்டோனோட மாசம் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ எதனால் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்குறப்ப ஏற்கனவே என்ன சொல்லியிருக்கேன் அந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்புறம் கைனடிக் எனர்ஜி இந்த ரெண்டு எனர்ஜி வந்து இந்த சேர்ந்து தான் இதனுடைய மாசம் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுது அந்த இன்க்ரீஸ் பண்ண மாஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா ரிலேட்டிவ் ஸ்டிக் மாஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஆக்சுவலாக அந்த குவாக்கினுடைய ரெஸ்ட் மாஸ் பார்த்தீங்கன்னா கம்மி தான் அது வந்து ஸ்பின் ஆகிட்டு அதே சமயம் ஒரு ப்ரோட்டானா வந்து ஸ்ட்ராங் ஃபோர்ஸ் மூலியமாக கன்ஃபைண்டாக இருக்கிறனால இதை வந்து நம்ம பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி நம்ம சொல்லுவோம் அதே சமயம் அந்த குவாக் வந்து ஸ்பின் இருக்கிறனால கைனடிக் எனர்ஜி இந்த ரெண்டு எனர்ஜி நம்ம சேர்ந்தது தான் ரிலேட்டிவ் ஸ்டிக் மாஸ் அதாவது அதாவது இந்த ரெஸ்ட் மாஸுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதிக மாஸ் தருது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிலேட்டிவ் ஸ்டிக் மாஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எனர்ஜி காம்பனன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நம்ம ஒரு வெலாசிட்டியில் வந்து மூவ் ஆகிறப்ப நம்ம ஒரு மோஷனில் இருக்கிறப்ப நம்ம வந்து கைனடிக் எனர்ஜி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அந்த கைனடிக் எனர்ஜி தான் நம்மளோட மாஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதா நம்மளுக்கு தோற்றம் அளிக்குது ஆக்சுவலாக நம்மளோட ரெஸ்ட் மாஸ் வந்து அதே மாதிரி தான் இருக்கும் இதோட எக்ஸ்ட்ரா மாஸ் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கைனடிக் எனர்ஜி நம்ம மோஷனில் அந்த ஒரு வெலாசிட்டியில் வந்து மூவ் ஆகிறப்ப அந்த மோஷனில் இருக்க எனர்ஜி தான் அந்த கைனடிக் எனர்ஜி அந்த கைனடிக் எனர்ஜி தான் நமக்கு வந்து அடிஷனலான மாசான ரிலேட்டிவ் ஸ்டிக் மாஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நம்மளுக்கு மாஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுற மாதிரி நம்மளுக்கு காமிக்குது அதனால தான் இந்த வீடியோட தமிழில் வந்து இ நாட் ஈக்குவல் டெம்சி ஸ்கொயர் அப்படின்னு நான் போட்டுருந்தேன் ஆக்சுவலாக அந்த ஈக்குவல் டெம்சி ஸ்கொயர் அப்படின்னு நான் சொல்கிறது வந்து ஆக்சுவலாக இந்த மாதம் வந்து வெறும் ரெஸ்ட் மாதம் தான் இதுவே இந்த மாதம் வந்து ஒரு வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகிட்டு இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக இ ஈக்குவல் டு காமா டைம்ஸ் எம்சி ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு ஃபார்முலாவே வந்திருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோட கடைசி பார்க்கறதுக்கு வந்தாச்சு இப்போ நம்ம இதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம்னா ஏன் வந்து லைட்டுக்கு மாசே கிடையாது அது மட்டும் இல்லாமல் ஏன் நம்மளால் லைட் ஸ்பீட் வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆனால் அது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஏற்கனவே என்ன சொல்லியிருக்கேன் குவாக் பற்றி நான் பேசியிருக்கேன் ஆக்சுவலாக அந்த குவாக்கு எப்படி மாசம் வந்தது நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த குவாக் வந்து அந்த குவாக் ஸ்பின் ஆகிறனாலையும் அந்த குவாக் வந்து ஒரு ப்ரோட்டானாக வந்து கன்ஃபைன் ஆகிருக்கிறதுனால அந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அந்த ஸ்பின்னிங்னால உங்களுக்கு கைனடிக் எனர்ஜி இதனால் வந்து அதனுடைய மாசம் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் இதுவே அந்த குவாக்கு யார் மாசம் தான் அப்படின்னு நீங்க <laughs> அஃபெக்ட் ஆகாது அதனால தான் போட்டானுக்கு வந்து மாசே இல்ல அப்படினு சொல்லி ரிசர்ச்சர் சொல்றாங்க ஸோ அதனால தான் நமக்கு ரெஸ்ட் மாஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம ஒரு நிலையாக வந்து நிற்க முடியும் எந்த வெலாசிட்டிலையும் மூவ் ஆகாமல் ஒரே நிலையாக நிற்க முடியும் ஆனால் ஃபோட்டானுக்கு மாசே இல்லாதனால அது கண்டிப்பாக ஒரு நிலையா ரெஸ்ட் மாஸ் அப்படிங்கிறது அது கிடையாதா ஏன்னா அது மாசை இல்லாதனால ஸோ ரெஸ்ட் மாசை இல்லாதனால அது என்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிலேட்டிவ் ஸ்டிக் மாஸ் தான் இருக்கும் ரிலேட்டிவ் ஸ்டிக் மாதிரி என்ன சொல்லியிருக்கேன் கைனடிக் எனர்ஜி அல்லது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி தான் இருக்கும் ஆக்சுவலாக இந்த லைட்டுங்கிறது வந்து ரெஸ்ட் மாசே இல்லாதனால அது ஒரு பக்கம் காஸ்டண்டாக ஸ்டேபிளாக நிற்காது அது மூவ் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் எந்த ஸ்பீடில் மூவ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்
இதனுடைய ரிலேட்டிவிஸ்டிக் மாஸ்ல இருந்து தான் இந்த போட்டானுக்கு வந்து மொமெண்டமே கிடைச்சிருக்கு சரி இந்த வீடியோட கடைசி பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஏன் நம்மளால வந்து லைட்னுடைய ஸ்பீட் வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நீங்க பாக்குறப்ப நமக்கு வந்து ரெஸ்ட் மாஸ் இருக்கு இல்லையா சோ அந்த ரெஸ்ட் மாசுங்கிறது நம்மளோட ப்ராப்பர்ட்டி அந்த ரெஸ்ட் மாசுங்கிறது மாத்தவே முடியாது அது இன்க்ரீஸ் ஆகாது குறையாது ரெஸ்ட் மாசுங்கிறது அப்படியே தான் இருக்கும் அந்த ரெஸ்ட் மாசுங்க நாம வந்து நமக்கு ஒரு ரெஸ்ட் மாஸ் இருக்கிறப்ப நாம ஒரு வெலாசிட்டியில மூவ் ஆகுறப்ப நமக்கு வந்து கைண்டிக் எனர்ஜி வரும் பாத்தீங்களா அந்த கைண்டிக் எனர்ஜி தான் ரிலேட்டிவ் ஸ்டிக் மாஸ் ஸோ இந்த க நம்மளோட மாசம் வந்து அந்த கைண்டிக் எனர்ஜினால நம்மளோட மாசம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிற மாதிரி டோட்டல் அளிக்கும் ஆக்சுவலாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் இந்த ரெஸ்ட் மாசங்கிறது அப்படியே தான் இருக்கும் அடிஷனலாக இந்த ரிலேட்டிவ் ஸ்டிக் மாஸ் அதாவது இந்த கைண்டிக் எனர்ஜி ஆட் ஆகிறனால நமக்கு வந்து இனர்ஜி அதிகமாகிட்டே போகும் ஏற்கனவே என்ன சொல்லியிருக்கேன் மாஸ் அதிகமாக ஆக இனர்ஜியும் அதிகமாகும் ஸோ ஒரு பெரிய கார் வந்து தள்ளுறதுக்கு வந்து நமக்கு சிரமமாக இருக்கும் சொல்லியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி நம்மளோட மாசம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகிறனால நமக்கு வந்து இன்ஃபினிட் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி இருந்தால் மட்டும்தான் நாம் வந்து லைட்னுடைய ஸ்பீடை வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும் அதனால தான் இந்த லைட்டுக்கு வந்து வெறும் கைண்டிக் எனர்ஜி மட்டும் இருக்கிறதுனால அது வந்து அதனுடைய ஸ்பீடில் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக போயிட்டே இருக்குது அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் வந்து லைட்னுடைய ஸ்பீடில் வந்து ட்ராவல் பண்ணவே முடியாது சரி இந்த வீடியோ வந்து என் பண்ணுறக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபன் ஃபேக்ட் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈக்குவல் டைம் சி ஸ்கொயரில் இந்த ரெஸ்ட் மாஸில் வந்து ஒரு கிராம் ஆஃப் வாட்டர் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா எவ்வளோ எனர்ஜி வந்து அதுலேருந்து வெளியாகுது அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்குறப்ப இருபதாயிரம் டன்ஸ் ஆஃப் டிஎன்டி வெடிச்சா எவ்வளோ பவர் வெளியாகுமோ அத்தனை எனர்ஜி வந்து வெறும் ஒரு கிராம் ஆஃப் வாட்டர்லேருந்து நம்ம வந்து பியூராக இந்த மாதம் வந்து எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணால் அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு எனர்ஜி கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஈக்குவல் டைம் சி ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஈக்குவேஷனுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து பல இடத்துல வந்து உபயோகப்பட்டு இருக்கு இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து ஏற்கனவே ரெண்டு வீடியோவில் வந்து நான் சொல்லியிருப்பேன் அந்த ரெண்டு வீடியோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு மறக்காம போய் செக் பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ மூலியமா ஒரு பேசிக்கான ஐடியா மட்டும் தான் ஸ்பெஷல் ரிலேட்டிவிட்டி பற்றி உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும் இதனுடைய டீப்பராக அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து கண்டிப்பாக அதனுடைய ஃபாலோ அப் லிங்க்ஸ்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும் மறக்காம போய் செக் பண்ணி பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம கீழே லைக் கொடுங்க அதே சமயம் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு மூலியமாக இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க நீங்கள் சோஷியல் மீடியாவில் ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக் மறக்காம போய் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க நன்றி உங்களிடம் அந்த விடைபோடு ரஞ்சித் குமார் நீங்கள் பார்த்துருந்தது விசை